वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन लास्ट वीडियो आई टॉट यू चैप्टर सेवन एंड टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेसन एट इंग्लिश इज अमेजिंग डियर स्टूडेंट एज यू नो दैट टूडे वी आर स्टडी इंग्लिश आज हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और आज हमारे जो चैप्टर है उसका नाम भी क्या है इंग्लिश इज अमेजिंग इंग्लिश इज एन अमेजिंग लैंग्वेज इट हैज नॉट अ सिमिलिटी इन एवरी लाइक यू कैन राइट टू टी डब्ल्यू ओ टू एंड टी डब्ल्यू ओ टू यू कैन राइट टी ओ टू आर सी यू कैन राइट यहाँ पर हमने टू की तीन स्पेलिंग पढ़ी है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं उनमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है दैट वी विल रीड इन दिस पोएम एंड डेट आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस पोएम टेल द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच यू हैव सिंगल एंड विच यू हैव मोर दैन वन इन नंबर We all know that if uh, if a thing is one in number and the more in number, it would be called like like singular and plural number. If uh, there is only one thing, that would be called singular, and if uh, more than one, that it would be called plural. Like pen, pen would be pen would be singular and pens would be plural. As cow would be singular and cows would be plural. Now we are starting the poem. We will begin with the box, and the plural is boxes. We all know that the plural of box is boxes, and uh, the, but the plural of ox should uh, should be oxen, not oxes. Here it is said that when the plural of box is boxes, so why not we call the ox as oxes? We why why do we call it oxen? Dear friend, this is the disparity. Uh, between the words uh, among the words which are extracted from the english english ki kuch words aise hote hain jo bahut amazing hote hain matlab unke liye kya hona chahiye ek tricks hame pata honi chahiye that would not be similar like box boxes cow cows and ox not oxes it would be called ox then one fowl is goose here fowl means a bird it is uh, only one fowl is known as goose but the two are called geese if, if only one if there is only one part of goose it is called goose if more than one then it would be called geese same here yet the plural of moose should never be means and it is also called uh, says that uh, it is also says that uh, moose is not called means here मतलब यहाँ पर हम गूस को गीस कह सकते हैं लेकिन मूज को मीज नहीं कह सकते सिंगुलर और प्यूरल में यही डिफरेंस होता है और सिंगुलर और प्यूरल के लिए आप कहीं भी किसी भी चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते उसके लिए आपको ट्रिक्स याद होना चाहिए या फिर आपको उसे लर्न करना पड़ेगा यू मे फाइंड अ लॉन माउस और अ होल लॉट ऑफ माइस इफ वी हैव ओनली वन माउस देन इट वुड बी सिंगुलर माउस That it would be known as mouse, but uh, more than mouse, that it would be called mice. As but the plural of house is house, not hives. जैसे हम mouse को mouse अगर singular होता है और mouse का plural होता है mice. वैसे ही हम house का plural houses लिखते हैं hives नहीं लिख सकते. If the plural of man is always called man, why shouldn't the plural of pen is called pen? अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर हम मैन का प्रोनाशिएशन मैन सॉरी मैन का जो सिंगुलर है वो मैन होता है और मैन का जो प्यूर होता है मैन होता है वैसे ही हम पेन का पैन क्यों नहीं लिख सकते हैं इट इट इज ऑल्सो एज ट्रिक द काउ इन द प्यूरल मे बी काउस और काइन हियर काउस इन काउ इज कॉल्ड काउस इन प्यूरल फॉर्म एंड नॉन आल एंड ऑल्सो नॉन एज अ काइन यहाँ पर हम काउ को प्यूरल में काउस या फिर काइन कह सकते हैं बट द प्यूरल ऑफ वाउ इज वाउस बट द वर्ड वाउ इज नॉट वाउस हियर सॉरी द वर्ड इज वाउ हियर वाउस नॉट वाइन एंड आई स्पीक ऑफ अ फूड एंड यू शो वी योर फीट इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट द फूड देन इट वुड बी ओनली इट इज कॉल्ड आर ओनली वन फूड एंड द प्यूरल ऑफ फूड इज फीट But not like in saying the but I give you a boot would uh, a pair be called beat. Uh, if we have only one pair of boot, then it uh, the plural of that boot would not called beat. 
जैसे हम फूड को फूड का प्यूरल फीट कह सकते हैं वैसे ही बूट का प्यूरल बूट्स होता है बीट नहीं होता बट मस्कुलाइन प्रोनाउंस आर ही ही सेम ही नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मस्कुलाइन जैसे मस्कुलाइन में बेल पर्सन के लिए हम ही हिज हिम इसका यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए हम शी हर शी और हर का यूज़ करते हैं बट इमेजिन द फेमिनाइन शी शी शीज एंड शी Here he is uh, here the poet is star here it is said that if we are calling the masculine uh, the masculine uh, pronounced like he he meant his but not like she she meant she is ऐसा हम नहीं कह सकते उसके लिए भी uh, एक particular rule बना हुआ है जो जिसे हमें follow करना होगा English बोलते सम so our English I think you will all agree so dear students we all are agree that english is an amazing language it has not the similarity in every words it has a dissimility and that we have to understand it is the trickiest language you ever did see uh, we all know that we all uh, we all have learned hindi at our home we all always uh, we always learn uh, so we always speak hindi हमारे घर में सब हिंदी बोलते हैं आसपास के जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं हमारा फ्रेंड्स होगा वो भी हिंदी बोलता है बट सम वेयर वी विल गो दैन वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एज इन अवर स्कूल इफ यू आर एट स्कूल देन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एंड इंग्लिश इज एन अमेजिंग लैंग्वेज इट इज़ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज एंड इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट इफ यू विल लर्न दैट यू हैव टू लर्न इच बाय हार्ट सो दैट यू कैन नेवर फॉर इट so this was the poem about english language and i think you all have enjoyed you have uh, you have to search some words which are the similar in singular but not in the plurals matlab jinke jo singular hain aise word aapko find out karna hai jo ki singular jinka singular hai jo hai singular number same ho but they would not be same in the plural they must be different in plural that word you have to search from your book and from your dictionary thank you